ഹലോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഡിവൈസുകളെ തമ്മിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ആവശ്യമുണ്ട് അവിടെ വയറും വരുന്നുണ്ട് വയർലെസ്സും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വയർ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികൾ എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആളുകൾ പണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു ഇത് കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ എന്ന് പറയും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേബിൾ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ സി സി ടി വിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ നമുക്കറിയാം സാർ കേബിൾ ടി വിൻ്റെ ഒരു ചെമ്പ് കമ്പി ഉണ്ടാവും അതിന് മുകളിൽ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ടൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് വീണ്ടും ഒരു ഷീൽഡ് അലൂമിനിയം ഷീൽഡ് പിന്നെ കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഷീൽഡിങ്ങും കൂടെ വരും ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീൽഡിങ് വരും അപ്പോൾ ഈ കൊയാക്സിൽ കേബിൾ തിക്നെറ്റും ഉണ്ട് തിന്നെറ്റും ഉണ്ട് കൂടുതൽ ലെങ്ത്തൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തിക്നെറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ളതിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തിന്നെറ്റ് ഉണ്ടോ തിക്നെറ്റ് ആകുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ വരെ നമുക്ക് ലെങ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ തിന്നെറ്റാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെയാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ വയസ്സ് കേബിളിനെ കുറിച്ച് അധികം അങ്ങോട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കണക്ടറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കണക്ടറുകൾ ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് നേവൽ കണക്ടറാണ് ബി എൻ സി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ബയോണെറ്റ് കണക്ടർ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതിന് ടീ കണക്ടറും ഉണ്ട് ബി എൻ സി ടെർമിനേറ്ററും ഉണ്ട് കാരണം കേബിൾ എവിടെയാണോ തീരുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബാനറ്റ് ബി എൻ സി ടെർമിനേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തോണം അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ നമുക്കറിയാം കേബിൾ ടി വിയിൽ വരുന്ന സെയിം ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരും ഇ എം ഐ എന്ന് പറയുക അൾട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രഫൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ വളരെ സ്ലോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ടിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കേബിൾ നെറ്റ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ടിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റാണ് ടിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിളിൽ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റാണ് വരിക ഒന്ന് ഷീൽഡ് ടിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾ കണ്ടോ ഈ എട്ട് നാല് ജോഡി വയറായിരിക്കും ഒരു എസ് ടി പി കേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ യു ടി പി കേബിൾ ഉണ്ടാകും അതിന് കണ്ടു ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഷീൽഡിങ്ങും കൂടെ വരും അപ്പോൾ തീരെ ഇ എം ഐ ഉണ്ടാവില്ല പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോം ഇ എം ഐ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻ്റർഫൻസ് പക്ഷേ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അലൂമിനിയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പൈസ കൊണ്ട് കൂടണം കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ടെർമിനൽ സെർവറുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലും ടിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ടർ ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയും രജിസ്റ്റേഡ് ജാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു കേ ഈ എസ് ടി പി ടിസ്റ്റഡ് പെയറിന് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഒന്നാണ് എസ് ടി പി കേബിൾ രണ്ടാമത്തെ കേബിളാണ് അൺഷീൽഡ് ടിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾ യു ടി പി കേബിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേബിളാണ് എന്ത് അൺഷീൽഡ് ടിസ്റ്റർ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കേബിളുണ്ട് അതിനാ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഈ അൺഷീൽഡ് ടിസ്റ്റർ പെയർ കേബിളിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് യു ടി പി കേബിൾ അപ്പോൾ അതിൽ ആൻസി എന്ന് പറയും അമേരിക്കൻ നേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ടി ഐ എ ഇ ഐ എ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ടി ഐ എ വെരിഫൈ ചെയ്ത് ടെലികോം ടെലികമ്മ്യൂണിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഇ ഐ എ വെരിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കേബിൾ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ടി ഐ എ സ്ലാഷ് ഇ ഐ എ വെരിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡീലിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ കേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ കറക്റ്റ് വെരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കേബിളുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്
വൺ ജി ബി പി എസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ കാറ്റഗറി സിക്സ് കേബിൾ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ കാറ്റഗറി സിക്സും കാറ്റഗറി ഫൈവ് ഇ അതേമാതിരി കാറ്റഗറി ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടി എ എ ഇ ഐ എ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ റെഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടു അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ പിന്നെ കാറ്റഗറി സെവനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ടും കാറ്റഗറി സിക്സ് കേബിളാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അതിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന വൺ ജി ബി പി എസ് സ്പീഡും കിട്ടുകയുള്ളൂ അതേമാതിരി തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പീഡ് കേബിൾ ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെയാണ് നെറ്റ്വർക്കിങ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീട്ടിലെ വയറിങ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം പിന്നെ കുത്തി പൊട്ടിക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരും പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം തേക്കണം പെയിൻറ്റ് അടിക്കും ഇങ്ങനത്തെ അതേപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്കിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ക്ലേ കേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഏറ്റവും അന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് കേബിളും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്പനീൻ്റെ കേബിളും യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡീലിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോപ്പറിന തിക്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന കേബിളുകൾ ഇറക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു കമ്പനി ഡീലിംഗിൻ്റെ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതേമാതിരി തന്നെ ഫിനോലെക്സ് അങ്ങനെ പല കമ്പനികളും കേബിൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഈ ഫീൽഡിലുള്ളവരുടെ കേബിളുകൾ മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേബിളും മാറ്റി ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേലത്തെ കോപ്പറിൽ കൂടെയൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ അയക്കുമ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഡാറ്റ അയക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ഓക്കെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് കിലോമീറ്റർ കാരണം നമുക്കറിയാം ട്വൽവ് വോൾട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഡാറ്റയൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് അറിയാമല്ലോ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിക്കും ലൈറ്റ് നേരരേഖയിൽ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വളവൊക്കെ വരുന്ന അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഗ്ലാസ് കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ശരിക്കും റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഗ്ലാസ് കോർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് അടിച്ച് ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാറ്റ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളവൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഏതിൻ്റെ ഇത് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ടെൻ ജി ബി പി എസ് അപ് ടു ടെൻ കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോങ്ങിൽ ഡാറ്റ അയക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡും ലേസർ ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റുമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ സിംഗിൾ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ബൾബും മൾട്ടിപ്പിൾ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഗ്ലാസ് കോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലേസർ യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ലേസറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൻഡിങ് പോയിൻറ്റിന് സെയിം തിക്നെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡയമീറ്റർ തന്നെ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മിലിറ്ററിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് തോക്കിലൊക്കെ പോയിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ലേസർ വെക്കുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റിന് അത് ലൈറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്കാറ്റർ ആയി പോകും ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിന് കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ ആ ഇതിൽ നമ്മൾ ലേസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈബർ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ നല്ല സ്പീഡ് കിട്ടും കൂടുതലും ബിൽഡിങ്ങുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിൻ്റെ രണ്ട് ദൂരം ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഓഫീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യു ടി പി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത ഓഫീസിൻ്റെ ഉള്ളിലും യു ടി പി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈതർനെറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും കേബിളിൻ്റെ ടൈപ്പാണ് അതി
നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ മുതൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഡാറ്റേനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജിഗാബിറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ജിഗാബിറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ജി ബി പി എസ് മിനിമം കിട്ടുന്ന കണക്ഷനാണ് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ജിഗാബിറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമുക്ക് കാറ്റഗറി സിക്സ് കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളുകളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം കാറ്റഗറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാറ്റഗറി എന്താണ് സിക്സ് കേബിളാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക്